Continuamos viendo lo que son las propiedades del de modelo de caja y ahora vamos a ver lo que es el padding o relleno. Vamos a trabajar en el mismo ejemplo que teníamos, pero a este elemento lo que voy a hacer será agregarle aquí lo que es un texto. Y aquí le voy a quitar en CSS lo que es el color de fondo. Vamos a quitarle esto de acá. Vamos a quitar esta línea vacía y al igual que las otras propiedades podemos cambiar lo que es únicamente el padding o relleno para arriba si queremos el padding o relleno para la izquierda o para la derecha también y para abajo entonces vamos a ver aquí y vamos a empezar acá para cambiarlo en la parte de arriba únicamente colocamos padding guión top y le colocamos una unidad de medida Coloquémosle 10 píxeles. Si queremos para la parte derecha sería padding-right. Y le vamos a colocar aquí 20 píxeles. Si queremos cambiarlo para la parte de abajo o colocarle un relleno sería padding-bottom. Coloquémosle de 30. Y por último para la parte de la izquierda colocamos padding-left. Y coloquémosle 40. Listo, con esto estamos cambiando lo que es el padding para cada una de las coordenadas de nuestro elemento. Si vamos acá y recargamos, vamos a ver que aquí se va a ver el modelo de caja con lo que es el padding que hemos definido. Si vemos aquí, dice padding 10, sería esta parte de acá. A partir del borde hacia adentro le hemos dado 10 píxeles. Si vemos el de la derecha tiene 20 píxeles. A partir del borde hacia adentro hemos dado un espacio de 20 píxeles. Y también aquí el de abajo tiene 30 píxeles. A partir del borde hacia adentro tiene 30 píxeles. Y el último serían 40. El de la izquierda a partir del borde hacia adentro tiene 40 píxeles. Porque así lo hemos definido en cada una de las coordenadas. Si lo quitamos. Vamos a ver que no tenemos padding y el texto, que en este caso sería el contenido de este elemento, está pues a la línea o junto al borde como vemos aquí porque no hemos definido lo que es un padding o relleno. Entonces, como ya vimos, teníamos para las cuatro coordenadas, pero tenemos lo que es una propiedad shorthand que engloba las cuatro coordenadas que únicamente sería colocando lo que es padding. Aquí pueden ir cuatro valores, tres valores, dos valores y un valor. Y funciona lo mismo que hemos visto anteriormente con lo que es el margin y el borde. Si le colocamos únicamente un valor, por ejemplo, 20 píxeles, esto se va a aplicar 20 píxeles de padding en las cuatro coordenadas, como vemos acá, arriba y abajo, izquierda, derecha. Y le colocamos únicamente dos valores, por ejemplo, 20 píxeles, 30 píxeles. Los 20, que es el primer valor, va a ser para arriba y abajo, y 30 para la izquierda y la derecha. Si recargamos aquí, vamos a ver que aquí se aplican, y en el modelo de caja podemos observar lo que es el padding y el relleno. Tenemos 20 arriba y abajo, 30 izquierda, derecha. Si le colocamos tres valores, Coloquémosle aquí únicamente 10. Va a ser para la parte de arriba tiene 20. Para la parte derecha 30. Para la parte de abajo tiene 10. Si recargamos vamos a ver que se ha aplicado lo que es los estilos que hemos definido. Y como para la parte izquierda o el left no está definido. Se toma la misma parte de o el mismo valor que tiene lo que es la derecha, que serían 30 píxeles en este ejemplo. Y si vemos aquí, tenemos 30 para la izquierda, 30 para la derecha. Y aquí se selecciona lo que es el padding o relleno que le hemos colocado a este elemento. Si le colocamos las cuatro coordenadas, pues sería para cada una de ellas. En este caso nos faltaría definir lo que es la izquierda o el left, Vamos a decirle que van a ser 15 píxeles. 
si recargamos, vamos a ver que aquí se han definido los 15 píxeles y ahora sí tenemos lo que son las cuatro coordenadas definidas acá en el padding. Recordemos, si tenemos las cuatro, son para las cuatro coordenadas. Si le colocamos tres, va a ser arriba, derecha, abajo y como la izquierda no está definida, se toma el valor que tenga la derecha. Si le colocamos dos valores, 20 píxeles arriba y abajo. El segundo valor sería para la izquierda y derecha, en este caso serían 30. Y si tiene un único valor, pues serían para las cuatro coordenadas lo que es el padding o relleno. Siempre tienen los cuatro lados el mismo valor. Y así funciona lo que es esta propiedad padding o el short and padding que engloba lo que son las cuatro coordenadas como ya vimos en el ejemplo.